গল্পকথন বাই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছেন আর্ল স্ট্যানলে গার্ডনারের লেখা দ্য কেস অফ দ্য ডেয়ারিং ডিভোর্সি আজ পঞ্চম পর্ব অফিসে ফেরার পর ভ্রুক মুচকে চিন্তিতভাবে ঘরে পায়চারি করে চলছিলেন কয়েক মিনিট পর মেসন বলে উঠলেন ডেলা গার্ফিন হেস্টিংস দুটো বন্দুক কিনেছিল একটা কেনে সে অ্যাডেলকে বিয়ের আগে অন্যটা বিয়ের পর এখন কথা হলো এর কোনোটা সে মিনারভাকে দিয়েছিল কি না মনে করে দেখো মিনারভার কার্সন সিটিতে কজন বন্ধু ছিল সে সেখান থেকে যাওয়া আসা করত অতএব তাকে গার্ভিনের পক্ষে একটা বন্দুক দেওয়া সম্ভব কিন্তু তিনি তো অ্যাডেলকে একটা দিয়েছিলেন ডেলা স্ট্রিট বলল ঠিক অ্যাডেল নম্বরটা বলতে পারছে না আর তার পক্ষে নম্বরটা দেখার কোনো কারণও নেই কিন্তু তাকে বন্দুক দিয়ে থাকলে মিনারভাকেও একটা বন্দুক দেওয়া সম্ভব তাহলে তো সেটা সেই প্রথম বন্দুকটাই হবে ঠিক তাই আর সেই বন্দুক দিয়ে তাকে খুন করা হয় আমরা এখনও তো জানি না ট্র্যাক প্রথম বন্দুকটাই ডেস্কের ড্রয়ার থেকে নেয় মিনারভার পক্ষে অ্যাডেলের পার্স চুরি করার পর খুনটা করা সম্ভব পরে ওর পক্ষে বন্দুকটা পার্সে আবার রাখাও সম্ভব পরবর্তীতে কালো চশমা পরে আমার অফিসে এসে পার্সটা ফেলে রেখে লাস ভেগাস গিয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে বাড়িতে ঢুকে বন্দুকটা চুরি করাও সহজ এতে ওর কাছে অ্যাডেলের বন্দুকটা এখনও হয়তো রয়েছে বুদ্ধিমতী হলে সরিয়েও ফেলতে পারে হুম বুদ্ধিমতী হলে সে সেটা কাছেই রেখে দেবে কেউ যদি কখনো জানতে চায় ওকে গার্ভিন কোনো বন্দুক দিয়েছিল কি না তখন বলবে নিশ্চয়ই তারপর অ্যাডেলের বন্দুকটাই বের করে দেখাবে আর সেটা যোগে দেয়া হয়নি কেউই প্রমাণ করতে পারবে না এক্স্যাক্টলি আমরা ধরে নিতে পারি প্রথম বন্দুকটা হেস্টিংস নিজেই রেখেছিল সম্ভবত মিনারভার সঙ্গে বিয়ের পর সেটা সে স্ত্রীকে আত্মরক্ষার জন্যই উপহার দেয় পলরাকে ফোন করে ডেলা ওকে বলো কার্সন সিটিতে যে গাড়িটা রাখা ছিল তার সম্পর্কে আমি আরও খবর চাই গাড়িটা হার্লে মিস্টার ড্রেকেলের তার ব্যাপারটা কীরকম খোঁজ নিতে হবে লোকটার সঙ্গে মিনারভার কোনো পরিচয় আছে কি না দুটো গাড়ি ওখানে রাখা ছিল একটা লাস ভেগাসের এক তরুণীর এখন মনে হচ্ছে প্রথম গাড়িটারই খোঁজ নেওয়া জরুরি ডেলা স্ট্রিট ফোন করে পল ড্রেককে মেসনের কথা জানানোর পর আবার ফোন বেজে উঠল ডেলা রিসিভার তুলে শুনে বলল হান্টলি ব্যানার কথা বলতে চান চিফ মেসন রিসিভার নিয়ে বললেন হ্যালো মেসন বলছি আমি ব্যানার বলছি মিস্টার মেসন আপনাকে বলতে চাই গার্ভিন হেস্টিংসের মৃত্যুর খবর জানার আগে মিনারভাকে সমর্থন করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না কথাটা আমাকে বলার উদ্দেশ্য ব্যাপারটা নীতির কথা এক্ষেত্রে নীতি একদিকে আপনিও আপনার বিবেকের সঙ্গে অন্যদিকে আপনিও বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মেসন বললেন জানি তবু আপনার মতামত জানতে চাইছিলাম যা আপনার নেই তা জানার চেষ্টা করবেন না মেসন বললেন এভাবে বলবেন না মিস্টার মেসন আমার মনে হয় আমাদের এমন মামলায় জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না যাতে অ্যাসেটের ঘরে শূন্য জমে দুটো পক্ষ আছে বটে তবে মাঝখানে তো জমিও রয়েছে দুপক্ষেরই লাভ হোক এটাই তো শ্রেয় আমার মনে হয় আমাদের মক্কেলরা দুজনের গ্রহণযোগ্য কিছু বের করতে পারে অবশ্য আমরা ব্যক্তিবোধ যদি দূরে রাখি বলে যান প্রথমত আমার মক্কেল আইনসম্মত পথই আছে এটা মেনে নিলেই আমরা এগোতে পারি কিন্তু ব্যাপারটা আমি মানতে রাজি নই আমার কর্মপন্থা আপনাকে বলি গার্ভিন হেস্টিংসের উইলের একটা কপি নিয়ে আমার সেক্রেটারি আপনার কাছে যাবে তার শেষ উইল যতদূর জানি তার শেষ উইল মেনারভা হেস্টিংসের সঙ্গে বিয়ের পর সে সেটা করে সে ওর সব কিছু স্ত্রীকে দিয়ে তার উইলের ওসি করে যায় তাহলে সেই উইল অ্যাডেল হেস্টিংসকে বিয়ে করার পর বাতিল হয়ে গেছে একটু দাঁড়ান ওই বিয়ে তো আইন সিদ্ধই নয় ব্যানার বললেন এক্ষেত্রে উইল আপনি থেকেই বাতিলের আইনি ধারা প্রয়োগ হতে পারে না কিন্তু উনি আরও একটা সেক্ষেত্রে করে থাকতে পারেন বলেই ভাবছি 
আমার তা মনে হয় না করলে আমি জানতাম উনি কি করতে চাইছিলেন আমি জানি সবই আপনাকে বলছি আসলে উনি আমাকে একটা নতুন উইলের খসড়া বানাতে বলেছিলেন যাতে আগের সব উইল বাতিল হয়ে যায় তারপর অ্যাডেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলে উনি খসড়া তৈরি করতে বারণ করে বলেন সম্পত্তির একটা ফয়সালা করবেন উনি বলেন অ্যাডেলের জন্য বার্ষিক কিছু টাকার ব্যবস্থা করবেন আর উইলে বাড়তি আরও টাকার সংস্থান রাখবেন অতএব আপনার বক্তব্য যে উইল আছে সেটাই একমাত্র আইনসিদ্ধ ম্যাসন বললেন আমি নিশ্চিত জানি এটাই তার শেষ উইল দেখুন মিস্টার ম্যাসন আমি ভালো প্রস্তাবটাই করতে চাই আমার অফিসে কপি করার মেশিন আছে আমি কপি করে পাঠাচ্ছি আপনি উইলটা পড়ে সাক্ষীদের সই দেখে আমাকে ডাকতে পারেন সাক্ষী হিসেবে কারা সই করেছিল আমার সেক্রেটারি এলভিনা মিচেল আর আমি এই উইল আপনার সামনে সই হয়েছিল শুধু আমার সামনে সই নয় হেস্টিংস ঘোষণা করেছিল এটাই তার শেষ উইল তারপর সে আমাদের সাক্ষী হিসেবে সই করতে বলে আমার সেক্রেটারি যাচ্ছে তার কাছেই সব ঘটনা শুনবেন আর একটা কথা মনে রাখবেন কোনো খুনি তার ভিক্টিমের কাছ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে না আইনের ওই ধারায় অ্যাডেল পড়ছে না সেটা তো আপনার কথা মেসন বললেন আপনার মক্কেলের অবস্থা কীরকম কি করে জানলেন যে মিনার ভাই খুনটা করেনি সেক্ষেত্রে ওই কাঠ চুপিয়ার বিধবা হিসেবে তার অবস্থা সত্ত্বেও সে উত্তরাধিকার লাভ করছে না এই অসম্ভব কথা মিনারভাকে এভাবে এর মধ্যে টেনে আনা যায় না আপনি ভাবছেন ও পারে না আপনার গাতার্থে জানাই এমন কিছু সূত্র আছে যা সরাসরি ওর দিকেই নির্দেশ করছে কি সূত্র সেটা এখন আলোচনায় আমি প্রস্তুত নই আমি এলভিনাকে পাঠাচ্ছি এলভিনা মিচেল উইলের কপি নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছবে ঠিক আছে আমি আলোচনায় রাজি তবে আমার মক্কেলের স্বার্থ হানি করে নয় আমিও তা চাইছি না আপনার ক্ষমতার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে তাই আমি লড়াই চাই না ম্যাসন ফোন নামিয়ে ডেলার দিকে তাকিয়ে বললেন এলভিনা এলে তোমার ওই মেয়েদের দৃষ্টি দিয়ে তাকে ভালোভাবে যাচাই করে নিও ডেলা সে সেক্রেটারি ছাড়াও আরও কিছু ভাবছেন সেটাই যাচাই করতে চাই তবে সে ব্যবসার হালচাল ভালোই বোঝে আর আপাত দৃষ্টিতে মেনাডের সঙ্গে আঁতা তো ভালো আর ব্যানারকে সেই দৃশ্যপটে এনে তাকে একটু একটু করে এগোতে দিয়েছে এটা হতে পারে ব্যানার অনেকদিন ধরেই মিনারভার পক্ষে রয়েছে ভাববেন না হেলভিনাকে ভালোভাবেই যাচাই করব ম্যাসন বললেন এখন কথা হলো এই ব্যানার মহা মতলববাজ সে তার সেক্রেটারিকে কাজে লাগিয়ে হেস্টিংস এন্টারপ্রাইজেসের আইনি কাজকর্ম হাত করে তার ব্যক্তিগত আইনজ্ঞ হয়ে এখন মিনারভার পক্ষে দাঁড়িয়েছে ডেলা বলল আপনাদের ফোনের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে ব্যানার বোঝাতে চাইছে তুরুপের সব তাস ওর হাতি আছে ব্যাপারটা তাই তবে সে বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে তাই বুঝতে চাইছি ওর দুর্বল জায়গাটা কোথায় মিনারভা কি সব হাতিয়ে নিতে পারবে সে বিচ্ছেদ পেয়েছে বলে জানিয়েছিল তারপর অ্যাডেলের বিয়ে আইন সিদ্ধনায় বলতে শুরু করেছে আর সমস্ত দাবিও করছে আইনের প্রশ্ন তো খুবই জটিল ডেলা মিনারভা শুধু জীবিতা স্ত্রী হিসেবেই সম্পত্তি দাবি করছে না সে এক উইলের জোরে দাবি জানাচ্ছে যেটা বদলানো হয়নি আইন অ্যাডেলকে সাহায্য করবে না সেটা অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করছে ওর বিয়ে এখনও আইন সিদ্ধ কি না বা কোনো আদালত ডিক্রি না দেয়া পর্যন্ত সেটা কিন্তু বর্তমান আইনি বলে কেউ বিয়ে করলে তার আগের উইল বাতিল হয়ে যায় ম্যাসন কথাটা বলে একটা রেফারেন্স বই তুলে নিয়ে পাতা উল্টালেন তিনি বললেন ক্যালিফোর্নিয়ার আইনে বলেছে উইল যিনি করছেন তার পরবর্তী বিবাহ আইন সিদ্ধ হওয়া চাই ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠতে ডেলা রিসিভার তুলল হ্যালো গাড়িটি কি বললে হান্ডলি ব্যানার স্বয়ং এসেছেন সেক্রেটারি আসেননি এক মিনিট ধরো হান্ডলি ব্যানার নিজে এসেছেন তাকে ভেতরে আসতে বলো ডেলা জানিয়ে দিতেই হাসি মুখে ঢুকলেন হান্ডলি ব্যানার হেস্টিংসের অফিসের ঘটনায় আমি দুঃখিত মিস্টার ম্যাসন মেনারভা সিমলি বিসনকে সহ্য করতে পারে না তাই আমাকেও ওকে সমর্থন করতে হয় তবে আরও কৌশলে কাজ করা উচিত ছিল 
বসুন মিস্টার ব্যানার আপনার সেক্রেটারিরই তো আসার কথা ছিল তাই না ওকে তাই বলেছিলাম তবে ও খুব ভয় পেয়ে গেছে ওর ধারণা আপনি ওকে জেরা করতে শুরু করবেন তাই নিজে এলাম আপনার অফিসও কাছেই যাক উইলটা দেখুন এক গোছা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন ব্যানার উইলে দেখবেন যথারীতি সাক্ষীর সই আছে গার্ভিনের কোনো আত্মীয় নেই তাই সে তার সব কিছু মিনার্ভা হেস্টিংসকে দিয়ে গেছে এতে আরও বলা হয়েছে কেউ এসে স্ত্রীর অধিকার দাবি করলে তাকে একশো ডলার দেয়া হবে সাক্ষী হিসেবে আমি আর অ্যালভিনা মিচেল সই করেছি এবার আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন উইলে যে তারিখ আছে সেদিনই ওটা সই হয় হ্যাঁ আমার অফিসে সই করে গার্ভেন হেস্টিংস এই উইলটাই অত্যন্ত মজবুত বিয়ের কতদিন পরে উইল করেন আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তিনি ফোন করে আমাকে বলেন তিনি বিয়ে করেছেন তাই স্ত্রীর স্বার্থ রক্ষা করতে চান এর আগেও নিশ্চয়ই তার উইল ছিল সেটার কি হলো সে উইলের কথা আমার জানা নেই আমি তখন তার উকিল ছিলাম না অর্থাৎ মিনার্ভার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার মুহূর্ত থেকেই আপনি তার আইনি কাজ শুরু করেন আমি সেটা বলিনি আমার মুখে কথার যোগান দেবেন না মিস্টার মেসন এর আগেও আমি তার কিছু কাজ করেছিলাম তারপর ওই উইলের পর থেকে অনেক কাজ করি আর তারপরেই মিনার্ভার সঙ্গে তার বিয়েটা ভাঙতে শুরু করে আমার মনে হয় অ্যাডেল হেস্টিংস কাজ করতে আসার পরেই ব্যাপারটা শুরু আমি আপনার মক্কেলের বিরুদ্ধে কিছু বলছি না মেসন কিন্তু মিনার্ভার ধারণা হয় অ্যাডেল গার্ভিনের মন জয় করে ওর বিরুদ্ধে তার মন বিষিয়ে তুলেছিল তারপর মিনার্ভা তাই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য নেভাদায় বাস করতে থাকেন ঠিক তাই এর মধ্যে কোনো লুকোচুরি নেই হেস্টিংস ওকে বলে বিয়েটা সার্থক হয়নি আর সে তার সেক্রেটারি অ্যাডেলকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাই মিনার্ভা যেন নেভাদায় গিয়ে বিচ্ছেদ নেয় মিনার্ভা তাতে রাজি হয়েছিলেন না সে এখানেই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করে সে অ্যাডেলকেই এই জন্য দায়ী করেছিল সে আলাদা খোরপোশ আর অর্থ দাবি করে সম্পত্তির জন্য রিসিভার নিয়োগের দাবিও করে অন্য খরচের সঙ্গে সেই মামলার কি হয় মামলা খারিজ হয়ে যায় আমি যাচাই করে দেখেছি মিনার্ভা খারিজ করলো কেন মেসুন জানতে চাইলেন হেস্টিংসই তাকে রাজি করান এতে বোঝাই যাচ্ছে এই জন্য গার্ভিনের মোটা অর্থই খুশে ছিল কত তবে সেটা আমাকে বলেনি কখনো ব্যাপারটা দুজনের মধ্যেই হয় আর মিনার্ভার অন্য অ্যাটর্নি ছিল খুবই গোপনে সব ঘটে মিনার্ভাকে একটা চেক দেয় গার্ভিন খুব সম্ভব দুশো বা আড়াইশো হাজার ডলার সেরপর নেভাদায় আলাদা বাড়িতে থেকে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজি হয় আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন মিনার্ভা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কথাই বলেছে সে তার স্বামীকে বলে বিচ্ছেদে ডিগ্রি পেয়েছে আর তার একটা কপিও সে পাঠায় সেটা সার্টিফাইড ছিল না তবে এখন এ কাজ নিশ্চয়ই প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে আগুন দিয়ে সে আগুনের মোকাবেলা করতে চেয়েছে ধাক্কা তো তাকে সামলাতেই হবে যদিও সে বলবে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য এ কাজ করেছে কিন্তু কথা হলো মিনার্ভা তাই এখনও আইনত হেস্টিংসের স্ত্রী আর অ্যাডেলের বিয়ে আইনগতভাবে অসিদ্ধ সম্পত্তি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মিনার্ভার কোনো রফা হয়নি মেসুন জানতে চাইলেন অন্তত আমি জানি না হেস্টিং স্ত্রীকে বলেছিল শুধু শুধু অ্যাটর্নিকে টাকা দিয়ে লাভ কি চলো একটা রফা করা যাক ও স্ত্রীকে সম্ভবত ইঙ্গিত দেয় যে সে ওর পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে জানতে পেরেছিল স্ত্রীর কোনো গোপন ব্যাপার ছিল সেটা আপনার জানা নেই না জানেন না না বলতে চাইছেন না শপথ করে বলছি আমার জানা নেই দুজনের কেউ আমাকে বলেনি মিস্টার মেসন এটুকুই বুঝেছি মিনার্ভার অতীত জীবনের কোনো কথা হেস্টিংস জেনে ফেলে আর দুজনের রফা হয় আর তারপর মিনার্ভা তাকে ডবল ক্রস করে মেসন বললেন মাথা ঝাঁকালেন ব্যানার আমার তো মনে হয় না আমার ধারণা মিনার্ভার চুক্তি মতোই চলতে চেয়েছিল পরে অ্যাডেল যেভাবে হেস্টিংসকে কবজা করছিল তাই দেখে ও আবেগের বসে চলে মেয়েরা এই অবস্থায় অনেক কিছুই করে বসতে পারে আমি অবশ্য বলতে চাই না আমার মক্কেল একেবারে নির্দোষ কি তোমার বক্তব্য হলো তার অবস্থান দুর্ভেদ্য এই জন্য একটা রফার জন্য আমি এসেছি 
আশা করি আপনি রেকর্ড যাচাই করে দেখেছেন যে নেবাদায় কোনো পাকা পাকি ডিগ্রি দেওয়া হয়নি মেসন প্রশ্ন করলেন অবশ্যই মিনারভা সেখানে ছয় সপ্তাহ ছিল তবে শেষ পর্যন্ত মামলা তোলেনি অথচ সে স্বামীর কাছে একটা জাল ডিগ্রির কপি পাঠিয়েছিল না ব্যানার বললেন এক মিনিট মেসন বললেন মিনারভা কিন্তু অফিসে বহু সাক্ষীর সামনে কথাটা স্বীকার করেছে উহু সে তা করেনি ওই ডিগ্রির জাল নয় তার মানে কি বলতে চাইছেন আপনি মিনারভা যথেষ্ট স্মার্ট তাই সে কোনো জজের সই দেখায়নি নিছক কাল্পনিক একটা নাম দেখিয়েছে এটা হয়তো জালিয়াতি তবে প্রতারণা কিনা জানি না ব্যাপারটা হেস্টিংস আর মিনারভারির মধ্যে হেস্টিংস বেঁচে থাকলে জালিয়াতির মামলা হতে পারত তার আর তার স্বামীর রক্ষিতার মধ্যে ব্যাপারটা আলাদা আমার মক্কেল এখনও তার স্ত্রী নির্দোষ না হলেও তখনই ফোন ঝনঝন করে বেজে উঠল যেটা গাটির জরুরি সংকেত বাইরের অফিসের দরজা ওই মুহূর্তে খুলে ঘরে ঢুকলেন লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগ চমৎকার পেরি খুব ব্যস্ত রয়েছে দেখছি হ্যালো ব্যানার কি করছেন এখানে কোনো মতলব ভাঙছেন নাকি মেসন বললেন ট্রাক কখনই উপস্থিতির কথা আগাম জানায় না ঠিক কথা করদাতারা কোনো অ্যাটর্নির অফিসে অযথা সময় নষ্ট করি সেটা চায় না আমি আসছি জানলে তুমি গুছিয়ে নেবার সুযোগও পেয়ে যেতে পারো কতটা গুছিয়ে নিতে পারি বলে তোমার ধারণা তেমন কিছু নয় আমি বলতে এসেছি মেসন যে তোমার ওই মক্কেলকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি অভিযোগটা কি অবশ্যই খুন ট্র্যাক খুশির স্বরে বললেন ওই বন্দুকটাই খুনের অস্ত্র বলে দেখা গেছে আর ওর উপর আমরা হাতের ছাপও পেয়েছি বন্দুকের উপর থেকে হাতের ছাপ মেলে না মেসন বললেন এটা তুমি স্বীকার করেছো ট্র্যাক তাছাড়া বন্দুকটা বিসন তার সেক্রেটারিও ঘটনার পর হাতে ধরেছিল ট্র্যাগের মুখে হাসি ঝলসে উঠল কোনো পাউডারে ছাপ ওঠে না পেরি এটা সত্যিই অভাবিত কিছু দারুণ কাজ বলতেই হবে আমার মক্কেলের হাতের ছাপ মেসন প্রশ্ন করলেন এখনো জানি না আমরা এখনো তার ছাপ নিই তবে এটা বুঝেছি ওই ছাপ কোনো স্ত্রীলোকের পেরি মজার ব্যাপার হলো সহজে এই ছাপ মেলে না কিন্তু এক্ষেত্রে মিলেছে কারণ ওই স্ত্রীলোকটি তখন কোনো ক্যান্ডি খাচ্ছিল বা নীল পালিশ ব্যবহার করছিল ফলে ছাপটা সেঁটে যায় আমার মক্কেলকে তোমার হাতে তুলে না দিলে কি হবে মেসন প্রশ্ন করল তাহলেও আমরা তাকে ধরব এতে আমাদের কাজ সহজও হবে যেহেতু তাকে এই শহর ছাড়তে বারণ করেছিলাম ট্রাক এবার চেয়ারে আরাম করে বসলেন কীরকম চলছে ব্যানার তিনি প্রশ্ন করলেন ব্যানারকে চমৎকার ব্যানার উত্তর দিলেন মেসন ডেলার দিকে তাকিয়ে বললেন তুমি জিতেছ ট্র্যাক ডেলা অ্যাডেলকে ফোন করে এখন এখানে আসতে বলো জজ কুইন্সি এল ফ্যালান ভিড়ে ঠাসা আদালতের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের জনগণ বনাম অ্যাডেল হেস্টিংস মামলার প্রাথমিক শুনানি হতে চলেছে আপনারা তৈরি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসের অন্যতম ডেপুটি মর্টন এলিস বললেন আমরা প্রস্তুতি ওর অনার মেসন উঠে দাঁড়ালেন প্রতিবাদীও প্রস্তুত গুড এখন আমি সাক্ষ্য গ্রহণের আগে কিছু মন্তব্য করতে চাই সংবাদ মাধ্যম থেকে আদালতের ধারণা জন্মেছে এস্টেটের মালিকানা সম্পর্কে আইনি লড়াই চলেছে মেনার বা শেলটন হেস্টিংস দাবি কোনো উইলের মাধ্যমে আর অ্যাডেল হেস্টিংসের দাবি তিনি জীবিত স্ত্রী দুপক্ষ আবেদন জানিয়েছে যার যথাসময়ে প্রবেট আদালতে শুনানি হবে এই আদালত চায় না এই ফৌজদারি মামলা কোনোভাবে ওই এস্টেটের মালিকানার লড়াইতে পরিণত হোক এই আদালতের মূল জানার বিষয় হল কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না আর হয়ে থাকলে অভিযুক্তার অপরাধের প্রমাণ আছে কি না যদি থাকে তাহলে তাকে উচ্চতর আদালতে বিচারার্থে পাঠানো হবে না হলে মুক্তি দেয়া হবে আদালত স্বীকার করে এক্ষেত্রে এস্টেটের মালিকানার প্রশ্ন ওঠা সম্ভব বিশেষত সাক্ষীদের জন্য আদালত সেটুকুই অনুমোদন করবে অন্য কাজের এক্তিয়ার প্রবেট আদালতের এ কথা মনে রেখেই কাজ করার জন্য প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্নের সীমা বজায় রাখতে আমি আপনাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাই 
আপনার আপনাদের কাজ শুরু করুন মর্টন এলিস নিখুঁত ভঙ্গিতে বিচারের মুখ বন্ধ শুরু করলেন একজন সার্ভেয়ার হেস্টিংস ম্যানশনের দুটি তালার নকশা দাখিল করলেন একজন ময়না তদন্তকারী সার্জন সাক্ষ্যে জানালেন মৃত্যুর কারণ আটত্রিশ ক্যালিবারের একটা গুলি মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছিল মৃতদেহ পাওয়া যায় শয্যায় সাহিত্য অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছিল এবং সেটা ঘুমের মধ্যে সম্ভবত সকালেই মৃত্যু ঘটে বেলা আটটার মধ্যে মৃতদেহ সরানো হয়নি এলিস বললেন আমি আমার পরবর্তী সাক্ষী হিসেবে লেফটেন্যান্ট ট্র্যাককে আহ্বান করছি লেফটেন্যান্ট ট্র্যাক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করার পর জানালেন কিভাবে তিনি মৃতদেহ আবিষ্কার করেন এরপর তিনি মৃতদেহর বিভিন্ন ছবি দাখিল করে মৃত্যুর জন্য দায়ী কয়েকটি বুলেটও দাখিল করলেন যার একটি মৃতের মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়েছিল আপনি কি আসামির অ্যাটর্নি পেরিমেসনের সঙ্গে পরিচিত এলিস প্রশ্ন করলেন হ্যাঁ পরিচিত তার সঙ্গে আপনি টেলিফোনে কথা বলেন তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত হ্যাঁ আমার প্রশ্ন মঙ্গলবার ওই সকালে তার সঙ্গে আপনি ফোনে কথা বলেছিলেন বলেছিলাম কি কথাবার্তা হয় আপনাদের মিস্টার ম্যাসনি ফোন করে জানান আগের দিন কেউ তার অফিসে এসেছিল তিনি আরও জানান যে একজন তার অফিসে একটা মেয়েদের হাত ব্যাগ ফেলে এসেছিল তাতে একটা বন্দুক ছিল এবং সেটা থেকে দুবার গুলি ছোঁড়া হয় তিনি আরও জানান ব্যাগটা আসামি অ্যারেল হেস্টিংসের তিনি বলেন আমি বন্দুকটা পরীক্ষা করতে পারি আপনি কি করলেন আমি মিস্টার মেসনের অফিসে যাই এবং আসামিকে সেখানে দেখতে পাই মিস্টার মেসন যে বন্দুকের কথা বলেন সেটা দেখেছিলেন তখন দেখিনি পরে দেখেছিলেন এক মিনিট দাঁড়ান মেসন বলে উঠলেন আমি প্রশ্নটায় আপত্তি জানাচ্ছি কারণ এই প্রশ্নের সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হচ্ছে কেন উনি তো শপথ করেই বলতে পারেন বন্দুকটা পেয়েছিলেন কি না এলিস বললেন না পারেন না সেটা কারণ ওর জানা সম্ভব ছিল না আমি যে বন্দুকের কথা ফোনে বলি ওটা সেটাই বা আমার অফিসে যেটা ছিল ওটাই সেটা ও ইয়োর অনার এটা নিছক বাক চাতুরি আমরা বন্দুকটা ওই মহিলার ব্যাগ থেকে মেসনের ডেস্ক তারপর গার্ভিন হেস্টিংসের অফিসে লুকিয়ে রাখার হদিস পেতে পারি সিমলি বিসন নামে একজন কর্মচারী সেটা লুকিয়ে রেখেছিল পরে সেটা লেফটেন্যান্ট ট্র্যাগের জিম্মায় পৌঁছয় তাহলে সেটার হদিস বের করুন মেসন বললেন তবে ওই সাক্ষীকে দিয়ে এটা বলানোর চেষ্টা করবেন না যে বন্দুকটা উনি পেয়েছেন সেটা আর আমার অফিসের ড্রয়ারে থাকা একই বন্দুক এ হলো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি প্রশ্নটা ফিরিয়ে নিয়ে সাক্ষীর কাছে জানতে চাই আপনি মিস্টার মেসনের অফিসে পৌঁছে কি বন্দুকটার খোঁজ করেন হ্যাঁ করি আপনি তাকে সেটা দিতে বলেছিলেন বলেছিলাম মিস্টার মেসন আপনার অনুরোধ শুনে কি করলেন তিনি তার ডেস্কের ডান দিকে ড্রয়ার খুলে খুব আশ্চর্য হয়ে যান সেখানে কিছু ছিল না মর্টন এলিস বললেন লেফটেন্যান্ট ট্র্যাক বলতে পারেন যে আপনাদের কাছে কি গার্ভিন হেস্টিংস যেসব আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছিলেন তার রেকর্ড আছে হ্যাঁ আছে বলে ট্র্যাক কিছু কাগজ এগিয়ে দিলেন এগুলো ক্যালিফোর্নিয়ার আইন অনুযায়ী রাখা ছিল এতে দেখা যাচ্ছে দ্য স্পোর্টসম্যান সেন্টার দুটো বন্দুক বিক্রি করে বন্দুক দুটি ছিল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন আটত্রিশ ক্যালিবারের আর একই মডেলের আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের নম্বর সি অন্যটাও একই মডেলের নম্বর সি টু থ্রি টু সেভেন টু ওয়ান বেশ এবার অ্যাটর্নি মিস্টার মেসনের সঙ্গে আপনার কি কথা হয় মিস্টার মেসন আমাকে জানান তিনি আসামির ব্যাগ থেকে একটা বন্দুক নিয়ে তার ডেস্কের ডান দিকের ড্রয়ারে রাখেন পরে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায় কথাবার্তা হয় মঙ্গলবার পাঁচ তারিখে তিনি বন্দুকটা খুঁজে বার করার কথা জানিয়েছিলেন হ্যাঁ তিনি জানান ড্রেক ডিটেকটিভ এজেন্সির পল ড্রেককে লাগিয়েছিলেন আর তার ফলে তিনি জানতে পারেন মঙ্গলবার ওই সকালে ক্লিনার ঘর সাফ করার সময় একজন লোক ঘরে ঢোকে তার হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল আর সে নিজেকে পেরিমেসন বলে পরিচয় দেয় মিনিট দশেক পরে সে চলে যায় মিস্টার মেসন জানান তিনি গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে ওই লোকটার পরিচয় জানতে পারেন সে হেস্টিংস এন্টারপ্রাইজেসের সিমলি বেসন তিনি আর কিছু বলেছিলেন 
হ্যাঁ তিনি বলেন সিমলি বেসন বন্দুকটা নিয়ে একটা বাদামি কাগজে জড়িয়ে তার গল্ফ বেগে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন তারপর উনি বলেন সিমলি বেসন তার ঘর থেকে ফোন করে তার সেক্রেটারিকে প্যাকেটটা নিয়ে মিস্টার মেসনের অফিসে আসতে বলে তারপর সেক্রেটারি অফিসে এলে দেখা যায় প্যাকেটটা কেউ খুলেছিল মিস্টার মেসন কি বলেছিলেন ওই বন্দুক নিয়ে তিনি কি করেন তিনি আমাকে টেলিফোনে জানান বন্দুকটা আমার জন্য রেখে দিয়েছেন কাগজের সঙ্গে আমি তাতে আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করাতে পারি আমি মিস্টার মেসনের অফিসে গিয়ে বন্দুকটা নিই পরে ব্যালিস্টিক পরীক্ষা করেছিলেন হ্যাঁ যে বুলেট পাওয়া যায় তার সঙ্গে বন্দুকটা খাপ খাওয়ানোর পরীক্ষা করেছিলেন কি যে বুলেটটা মৃতের মস্তিষ্কে আর বিছানার গদিতে পাওয়া যায় হ্যাঁ করেছিলাম বুলেট দুটো ওই অস্ত্র থেকেই ছোঁড়া হয়েছিল আমি আপনাকে একটা বন্দুক দেখাই যেটা স্পিথন ওয়েসন নম্বর সি ফোর এইট এইট জিরো নাইন এটা কি চেনেন হ্যাঁ স্যার এতে আমার চিহ্ন আছে আর নাম্বারও টুকে রাখা আছে এই বন্দুকই কি আপনি মিস্টার মেসনের কাছ থেকে পান হ্যাঁ ওটাই পাই এই বন্দুকে আঙুলের ছাপ পেয়েছিলেন প্রথমে পাইনি পরে ছাপ তোলার জন্য পাউডার দিয়ে সদর দপ্তরে একটা বিশেষ পরীক্ষায় ছাপ দেখতে পাই শুষ্ক ছাপ সম্ভবত এমন কেউ ওটাই হাত দেয় যার আঙুলে ভেজা কিছু ছিল আপনি ছবি এনেছেন ছাপের হ্যাঁ স্যার এটা কার হাতের ছাপ আসামি অ্যাডেল হেস্টিংসের ডান হাতের মধ্যের আঙ্গুলের আমি এই রিভলভার আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে দাখিল করতে চাই একে এক্সিবিট বি টুয়েলভ হিসেবে দেখানো হোক এক মিনিট দাঁড়ান মেসন বললেন আমি বন্দুকটা সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের সপক্ষে বা বিপক্ষে বলার আগে প্রশ্নোত্তরের অধিকারে কিছু প্রশ্ন করতে চাই ঠিক আছে জাজ ফ্যালন বললেন আপনি সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে পারেন লেফটেন্যান্ট আপনি বললেন আমি আপনাকে বলি আমার কাছে বন্দুকটা ছিল এখন ঠিক এ কথা কি বলিনি যে আমার কাছে একটা বন্দুক ছিল আমার মনে হয় আপনি বলেছিলেন আপনি বন্দুকটা পেয়েছেন যেটা আমার ডেস্কের ড্রয়ার থেকে চুরি যায় হ্যাঁ মোটামুটি সেরকমই আমি কি বলেছিলাম যে বন্দুকটা আসামের ব্যাগ থেকেই আসে একটু দাঁড়ান আসলে কথাগুলো আপনি বলেছিলেন তারপর বুঝেছিলাম ওটা অদৃশ্য হয়েছে আর তারপর আপনার সেক্রেটারি জানাই সেটা পাওয়া গেছে আমি কি আপনাকে বলিনি যে সিমলি বিসন আমার অফিস থেকে বন্দুকটা নিয়ে একটা কাগজে মুড়ে রাখে তারপর আমার অফিসে সে টানা হলে দেখা যায় প্যাকেটটা ধারালো কিছুতে কাটা হয়েছিল আর এ কথা প্রমাণ হয় না যে ওই বন্দুকটাই আসামির ব্যাগে ছিল সোনা কথা নির্ভর সাক্ষ্য হিসেবে আমি আপত্তি জানাচ্ছি প্রশ্নটায় এলিস বললেন মেসন বললেন এটা সোনা কথার সাক্ষ্য নয় লেফটেন্যান্ট ট্র্যাক শপথ নিয়ে বলেছেন আমি এখন তার স্মৃতিশক্তি যাচাই করে দেখছি অবজেকশন ওভারুল্ড আপনি প্রশ্নের উত্তর দিন জাজ ফ্যালন বললেন হ্যাঁ অতএব আমি যা বলেছি তা সত্য হলে এটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে এই বন্দুকটাই আমি আসামির ব্যাগ থেকে নিই বা এটাই সিমলি বিসনো নিয়েছিল অবজেকশন ই অনার সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হচ্ছে এলিস বললেন অবজেকশন ওভার রুল্ড হাসলেন মেসন লেফটেন্যান্ট ট্র্যাক আপনি শনাক্ত করেছেন যে এই বন্দুক থেকেই খুন করার জন্য গুলি ছোঁড়া হয় হ্যাঁ স্যার অতএব আপনি জানেন এই অস্ত্রেই খুন করা হয় হ্যাঁ স্যার আপনি এই অস্ত্রটা আসামির কাছে কখনো দেখেছেন না দেখিনি ঠিক তাই আমি আপনাকে যা বলেছি এবং আপনি যা শপথ করে বলেছেন তাতে আপনি কখনোই বলতে পারেন না যে সিমলি বিসন বন্দুকটা এখান থেকে নিয়ে গিয়ে কাগজে মুড়ে গল্ফ বেগে রাখার পর কেউ তা খুলে পাল্টে রেখেছিল তাই না অবজেকশন ই অনার এলিস বললেন আদালত অনুমতি দিলে আমি বলতে চাই এটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রশ্ন আমি ওকে প্রশ্ন করছি আমার সঙ্গে কথার পরিপ্রেক্ষিতে উনি বন্দুকটা আসামির সঙ্গে জড়াতে পারেন কি না অবজেকশন ওভার রুল্ড জাজ ফ্যালন বললেন আমার মনে হয় এটা ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন না স্যার ট্র্যাক বললেন 
আপনি আমাকে যা বলেছেন তা থেকে আমি শপথ করে বলতে পারবো না সিমলি বেসন বন্দুকটা নিয়ে যাওয়ার পর অন্য কেউ সেটা তার গল্প ব্যাগ থেকে সরিয়ে নেয়নি তবে আমি শপথ করে বলতে পারি প্রতিবাদী কোনোভাবে এটা হাতে নেন এবং তার মধ্য বাঙুলের ছা পেতে পড়েছিল ওর হাতে আঠালো কিছু ছিল ঠিক তাই মেসন বললেন ওই পদার্থে চিনি জাতীয় কিছু থাকা সম্ভব হ্যাঁ স্যার চিনি নেল পালিশ সিমেন্ট বা এরকম কিছু সেটা শুকিয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ স্যার এই ধরনের চাপা শুকনো ছাপ অনেকদিন থাকতে পারে পারে তাহলে আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয় এই ছাপ গত ক্রিসমাসের সময় পড়েছিল কি না আসামি যখন মিষ্টি জাতীয় কিছু খাচ্ছিলেন ট্র্যাকের মুখ লাল হয়ে উঠল তিনি উত্তর দিলেন ছাপটা কখন পরে আমি বলতে পারব না এটা গত ক্রিসমাসেও হতে পারে হতে পারে ঠিক এই কথাই আমি বলতে চাই মেসন বললেন আমার আর প্রশ্ন করার নেই আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি এই অস্ত্রকে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে দাখিল করার বিরুদ্ধে যেহেতু উপযুক্ত প্রমাণের সিদ্ধান্ত হয়নি জজ ফ্যালন বললেন এই অস্ত্র খুনের অস্ত্র হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে অতএব এটি সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হলো অ্যালিস বললেন আমি এবার সিমলি বিসনকে সাক্ষী হিসেবে ডাকতে চাই সিমলি বিসন কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে শপথ নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মর্টন এলিসের দিকে তাকাল আপনার নাম সিমলি বিসন আপনি হেস্টিং সেন্টারপ্রাইজের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন হ্যাঁ স্যার ইয়রনার এই সাক্ষী একজন প্রতিকূল সাক্ষী আমি তাই মুখ্য প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক উনি এখনও কোনো প্রতিকূল ভাব দেখাননি জাজ ফ্যালন বললেন প্রথাগত প্রশ্নই আপনাকে করতে হবে প্রয়োজন হলে মুখ্য প্রশ্ন করবেন ঠিক আছে ইয়র অনার আমি মঙ্গলবার পাঁচ তারিখের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ওই দিন কি আপনি আসামিকে দেখেছিলেন হ্যাঁ দেখেছিলাম কখন প্রথম দেখেন খুব সকালে কত সকালে ঘড়ি দেখিনি আলো ফোঁটার আগে ঠিক মনে পড়ছে না কোথায় তাকে দেখেন একটা রেস্তোরাঁয় তার সঙ্গে কিভাবে দেখা হয় আপনার সে আমাকে ওখানে যেতে বলেছিল দুজনে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করেন হ্যাঁ খেতে খেতে কথাবার্তা বলছিলেন স্বাভাবিক নয় কি আমরা দুজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকিনি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিন আপনি কি আসামির সঙ্গে কথা বলছিলেন না বলেননি আমি উত্তর দিয়েছি কথা বলেছিলাম এরপর আপনি মিস্টার মেসনের অফিসে যান হ্যাঁ এলিভেটরের রেজিস্টারে সই করেছিলেন নিজের নাম না ছদ্মনাম ছদ্মনাম সই করি অফিসে পৌঁছে কি করেন আপনি ভেতরে ঢুকি কেউ ছিল ভেতরে একজন ক্লিনার ছিল তাকে কি বলেছিলেন মন নেই মিস্টার মেসনের অফিস থেকে কিছু নিয়েছিলেন আপনি আমি এর উত্তর দিতে রাজি নই কি কারণে কারণ এর ফলে আমি অভিযুক্ত হতে পারি এলিস জজ ফ্যালনের দিকে তাকালেন ঠিক আছে জাজ ফ্যালন বললেন এই সাক্ষী প্রতিকূল সাক্ষী আপনি মুখ্য প্রশ্ন করতে পারেন অবশ্য আসামিপক্ষের অনুমতি না নিয়েই তা করছেন শুরু করুন আপনি মিস্টার মেসনের অফিস থেকে কোনো বন্দুক নিয়েছিলেন আমি এই প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি নই জড়িয়ে পড়ব বলে পরে আপনি সকলের সামনে আপনার সেক্রেটারিকে ফোন করেন হ্যাঁ সেক্রেটারির নাম কি রোজালি ব্ল্যাকবার্ন টেলিফোনে তাকে কি বলেছিলেন আমার লকারে গিয়ে চাবি দিয়ে সেটা খুলে গল্ফ ব্যাগে রাখা একটা প্যাকেট নিয়ে উপস্থিত হতে মিস্টার মেসনের অফিসে হ্যাঁ সে তাই করে আমার জানা নেই আপনার জানা নেই মানে আমি তাকে যা করতে বলি সে তা করে কি না জানা নেই সে প্যাকেটটা নিয়ে উপস্থিত হয় এই কথা জানেন তো জানি যে প্যাকেট আপনি রাখেন সেটাই জানি না ওই প্যাকেটে যা রেখেছিলেন তা ছিল আমার জানা নেই 
জানানি মানে ওখানে কি ছিল যাচাই করিনি একটা বন্দুক ছিল তাই নয় কি হ্যাঁ প্যাকেটে তাই রেখেছিলাম মিস্টার মেসনের ডেস্ক থেকে জানেন সেটা কি একই বন্দুক আমি অভিযুক্ত হতে পারি তাই উত্তর দিতে রাজি নই কিন্তু আপনি স্বীকার করেছেন গল্ফ ব্যাগে যে প্যাকেট রাখেন তাতে একটা বন্দুক ছিল হ্যাঁ আর সেটা আপনার সেক্রেটারি গল্ফ ব্যাগ থেকে বের করে অবজেকশন ইউ অনার মেসন উঠে দাঁড়ালেন এই প্রশ্ন সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে অবজেকশন সাস্টেন্ড কিন্তু প্যাকেটটা নিয়ে আপনি তাকে আসতে বলেন হ্যাঁ সে নিয়ে এসেছিল আমার জানা নেই আপনি সেখানে ছিলেন না সে আপনাকে প্যাকেটটা দেয়নি সে আমাকে একটা প্যাকেট দেয় এটা ঠিক তবে আমার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব ছিল না সেটা সেই একই প্যাকেট কি না কারণ আমি সেটা কাগজে মুড়ে সিল করে রেখেছিলাম প্যাকেটটা আসার পর দেখি সিল ভেঙে ওটা কাটা হয়েছিল অতএব প্যাকেটের জিনিস কেউ বদল করে রাখেনি সেটা আমার জানার পথ ছিল না জিনিস মানে একটা বন্দুক থার্টি এইট ক্যালিবার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন হ্যাঁ স্যার মিস্টার মেসনের ডেস্ক থেকে যে বন্দুকটা নিয়েছিলেন সেটাই আমি উত্তর দিতে রাজি নই ঠিক আছে এবার আসামির সঙ্গে আপনার দেখা হওয়ার কথায় আসছি ওই সময় আসামি আপনাকে কিছু বলাতেই আপনি মিস্টার মেসনের অফিসে যান তাই তো সাক্ষীকে একটু ইতস্তত করতে দেখা গেল প্রশ্নে জবাব দিন এটাই ঘটনা ছিল না আমি জবাব দিতে রাজি নই কারণ অভিযুক্ত হতে পারি আদালত অনুমতি দিলে আমি বলতে চাই সাক্ষী তার সাংবিধানিক অধিকারের আড়ালে থেকে গোপন করতে চাইছে যেখানে তার আইনসম্মত অধিকার নেই মিস্টার মেসনের অফিসে চুরির অভিযোগ আনার বিরুদ্ধে উত্তর না দিতে পারে কিন্তু আসামির সঙ্গে কথাবার্তার বিষয়ে কখনোই সুবিধা দাবির পর্যায়ে পড়ে না এবং এতে সে অভিযুক্ত হতে পারে না আমি কিছু বলতে পারি মেসন প্রশ্ন করলেন অবশ্যই জাজ ফ্যালন বললেন এটাই মনে হতে পারে যে আসামি এবং এই সাক্ষী আমার অফিস থেকে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল তার সঙ্গে ওই বন্দুকটা চুরি করা সম্ভবত তাকে ফৌজদারি অপরাধে জড়িত করতে পারত বন্দুকটা নেয়া এক আর সেটা নেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা অন্য কাজ এর দুটি অপরাধ এ চুল খাড়া করে তোলা ছাড়া আর কিছুই নয় এলিস বললেন না তা নয় ম্যাসন বললেন আপনারা কোনো লোকের বিরুদ্ধে যখনই কোনো খবর বা অভিযোগ পান তখনই নানা রকম প্রশ্ন তোলেন আপনারা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের আর অপরাধের প্রশ্ন তোলেন এরপর আপনারা জুরিদের এমনভাবে বোঝাতে চান যাতে তারা ওই অভিযোগের অপরাধী সাব্যস্ত করে আপনারা দাবি করেন প্রতিটি কাজই আলাদা অপরাধ এবং আপনারা শুধু আইন মাফিকতা প্রয়োগ করছেন আর অপরাধের ষড়যন্ত্র আর অপরাধ দুটো আলাদা অপরাধ এখন কথা হলো আপনি আপনার কে খেয়ে তা রেখে দিতেও পারেন না জাজ ফ্যালনের মুখে মৃদু অস্পষ্ট হাসির রেখা জেগে উঠতে চাইল আমার মনে হয় কথাটা চমৎকারভাবেই ধরা হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না এক্ষেত্রে ওই কথাবার্তা অপরাধের সঙ্গে কিভাবে জড়িত আর যদি তা হয়েই থাকে তাহলে সাক্ষী যদি ভেবে থাকে উত্তর দিলে সে অভিযুক্ত হবে সেটা তাহলে তার অধিকার ঠিক আছে এলিস হিংস্রভাবে সাক্ষীর দিকে তাকালেন বন্দুকটা কাগজে মুড়ে আপনি গল্ফের ব্যাগে রেখেছিলেন তাই না হ্যাঁ স্যার বন্দুকটা আগে আপনি কখনো দেখেছিলেন আমি জবাব দিতে রাজি নই এ মাসের পাঁচ তারিখের আগে দেখেছিলেন জানি না কেন জানেন না কারণ আমি জানি না সেটা একই বন্দুক কি না আপনি এই রকম একটা বন্দুক দেখেছিলেন হ্যাঁ কোথায় কোথায় এরকম বন্দুক দেখেছি সব মনে রাখা সম্ভব নয় বহু জায়গায় তো আছে আর এলিস অভিযোগ করার ভঙ্গিতে আঙুল তুলে বলল এরকম একটা জায়গা হলো কোনো মহিলার হাত ব্যাগ তাই না হ্যাঁ কি ধরনের মহিলা সাক্ষী ঘাড় নিচু করে বলল মিসেস হেস্টিংস আ এলিস বললেন এই যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্নোত্তরের পর অন্তত আপনার মনে পড়েছে যে বন্দুকটা আপনি আসামির হাত ব্যাগে দেখেছিলেন 
একটু দাঁড়ান মেসন বললেন কাউন্সিলরের বাড়তি মন্তব্যে আমি আপত্তি জানাচ্ছি সাক্ষী কখনই বলেননি তিনি আসামির হাত ব্যাগে ওটা দেখেছেন মর্টন এরিস বললেন ওটা সেই একই বন্দুক হতে পারে উনি যা বলছেন এবং ওটা সেই একই বন্দুক নাও হতে পারে আপনি যা বলছেন মেসন বললেন অবজেকশন সাস্টেন্ড ঠিক আছে মর্টন এলিস বললেন তাই হোক এখন বন্দুকটা কোথা থেকে আসে আপনাকে জানানো হয়েছিল হ্যাঁ স্যার কি জানানো হয় বন্দুকটা তার স্বামী তাকে দিয়ে হাত ব্যাগে রাখতে বলেছিলেন রাত্রিতে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষত ভ্রমণের সময় এই রকমই তার স্বামী বলেছিলেন আমার আর প্রশ্ন নেই মটন এলিস বললেন একটু দাঁড়ান মেসন বললেন আমি সাক্ষীকে জেরা করতে চাই আপনি বললেন যে আপনি মিসেস হেস্টিংসের ব্যাগে এরকম বন্দুক দেখেছেন হ্যাঁ স্যার উনি কি বলেছিলেন ওটা কতবার কাছে রাখতেন না অত স্পষ্ট করে বলেননি তবে আমার ধারণা বেশ কিছু সময় হাত ব্যাগে রাখতেন জাজ ফ্যালন এলিসের দিকে তাকালেন এটা নিশ্চিতই সাক্ষীর সিদ্ধান্ত বাদীপক্ষ কি এটা লিপিবদ্ধ করাতে ইচ্ছুক নন এলিস হেসে বললেন না ইয়োর অনার আসামিপক্ষের কাউন্সিলর এগিয়ে যেতে পারেন এই ধরনের জেরা তার মক্কেলের পক্ষে একটু কড়া হলেও বাদীপক্ষ তা বদ্ধ করতে চায় না এ ধরনের মন্তব্যের প্রয়োজন নেই জাজ ফ্যালন বললেন আদালত শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে মেসন সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন কথাবার্তা থেকে আপনার ধারণা জন্মায় যে বন্দুকটা তারই হ্যাঁ স্যার এলিস বিজয়ীর ভঙ্গিতে আদালতে উপস্থিত শ্রোতাদের একবার জরিপ করে নিলেন আপনি বলছেন ওই মিসেস হেস্টিংসের সঙ্গে আপনি কথা বলেন হ্যাঁ স্যার মেসনের চোখে হাসির ঝিলিক দিয়ে গেল উনি কি অ্যাডেল স্টার্লিং হেস্টিংস এই মামলার আসামি না স্যার এই কথাবার্তা হয় আগের স্ত্রী মিনার্ভা শেলটন হেস্টিংসের সঙ্গে আচমকা মটন এলিসের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে বিষাদের ছায়া জেগে উঠল তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এক মিনিট ইয়র অনার বেশ বোঝা যাচ্ছে বেশ পরিকল্পনা করে এই ফাঁদের ব্যাপার গড়ে তুলেছেন কাউন্সিলার সাক্ষী ওরা ভালোই জানতেন মিসেস হেস্টিংস বলতে আমি প্রতিবাদীকেই ধরে নেব আমি এইসব প্রশ্নেতে আপত্তি জানিয়ে নথিভুক্ত না করার দাবি জানাচ্ছি এগুলো সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা জজ ফেলন তীব্র কণ্ঠে বললেন আপত্তি জানাবার সুযোগ আপনি পেয়েছিলেন আদালত লক্ষ্য রেখেছে সাক্ষী যেভাবে প্রতিবাদীকে উল্লেখ না করে মিসেস হেস্টিংস বলেছে দুজন মিসেস হেস্টিংস বর্তমান থাকায় আদালত সতর্কভাবেই জেরা অনুসরণ করেছে এটা একটা ফাঁদ ইচ্ছাকৃতভাবে গড়ে তোলা ফাঁদ আমি এমন কোনো আইনের কথা জানি না যেখানে বাদীপক্ষের আইনজ্ঞ তার প্রতিপক্ষের আইনজ্ঞকে ফাঁদ পেতে এগোতে দিলে তাতে বাধা দেয়া যায় জাজ ফ্যালন বললেন আমি দুঃখিত মিস্টার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ফাঁদ পাতা হলে তা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে সাক্ষী কৌশলে দুজন মিসেস হেস্টিংস উল্লেখ করার আশা করেছিলাম আপনি কোন মিসেস হেস্টিংস জানতে চাইবেন এই উত্তর নথিভুক্ত হবে আপনার আর প্রশ্ন আছে মিস্টার মেসন না ইয়র অনার আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই মেসন বললেন বিসন কাঠগড়া থেকে নামতে যেতেই এলিস বলে উঠল আমি আরেকবার সাক্ষীকে জেরা করতে চাই বিসন আবার দাঁড়ালো কাঠগড়ায় আদালতে আসার আগে আপনি মিস্টার মেসনের সঙ্গে সাক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন হ্যাঁ করেছি তিনি আপনাকে বলেছিলেন যে এমন প্রশ্ন করা হতে পারে আপনি সাক্ষ্য হিসেবে রাখা বন্দুকের মতো বন্দুক আগে দেখেছিলেন কি না হ্যাঁ স্যার আপনাকে কথা বলা হয় যে আপনি এরকম বন্দুক মিসেস হেস্টিংসের কাছে দেখেছেন এবং মিনার্ভা হেস্টিংসের নাম উল্লেখ করবেন না আপনি এরকম কিছু বলেছিলেন তিনি তাহলে এলিস বিজয়ের ভঙ্গিতে বললেন আপনি কি এ ধরনের কোনো বন্দুক আসামি মিসেস অ্যাডেল হেস্টিংসের কাছে দেখেছিলেন শুধু হ্যাঁ বা না বলে জবাব দিন হ্যাঁ ওটা তার হাত ব্যাগে ছিল হ্যাঁ বিজয়ের ভঙ্গিতে আদালতের চোখ বুলিয়ে নিল এলিস আমার আর প্রশ্ন নেই বিশ্বন নামতে যেতেই মেসন বললেন এক মিনিট আমার কিছু জেরা করার আছে 
আপনি ওর ব্যাগে বেশ কয়েকবার বন্দুক দেখেন হ্যাঁ অন্য একবার কবে সেটা সঠিক তারিখ মনে নেই তাহলে তার কাছে দুটো বন্দুক দেখেন আপনি মৃত মিস্টার হেস্টিংস যে বন্দুক কেনেন যেটা খুনের অস্ত্র নয় আর অন্যটা হচ্ছে সেই খুনের অস্ত্র এক মিনিট এক মিনিট এলিস বলে উঠলেন অবজেকশন ইয়নার এই প্রশ্নের সাক্ষীকে সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হচ্ছে তা কিভাবে সেটা তো বুঝতে পারছি না মেসুন বললেন ওর পক্ষে বলা সম্ভব নয় দুটো বন্দুক ছিল যেহেতু উনি নম্বর মিলিয়ে দেখেননি মেসুন জাজ ফেলনের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন আমার ধারণা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আমার কথা ঠিকই ধরেছেন সাক্ষী একটা বন্দুক দেখেন তার জানা ছিল না সেটা খুনের অস্ত্রটাই ছিল কি না নাকি মৃত ব্যক্তি প্রতিবাদীর আত্মরক্ষার জন্য যেটা দেন সেটাই যা তার কাছ থেকে চুরি যায় মেসুন এবার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নুইয়ে বললেন আমার জেরা শেষ এক মিনিট অ্যালিস বললেন এটা যোগ্য পরিণতি হলো না সাক্ষীকে জবাব দিতে হবে কিন্তু উনি তো উত্তর দিতে পারেন না কারণ আপনি আপত্তি করেছেন মানে এ সম্পর্কে আদালতের কোনো রায় নেই এলিস বললেন আমি আমার আপত্তি তুলে নিচ্ছি গুড উত্তর দিন মিস্টার বিসন ওটা কোন বন্দুক আমি জানি না একই বন্দুক হতে পারে আবার নাও হতে পারে আসলে যে কোনো বন্দুকই হতে পারে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন কোম্পানি এরকম প্রচুর বন্দুক তৈরি করে যা সবই দেখতে এক রকম। এলিস তিক্ত কণ্ঠে বললেন কাউন্সিলর দেখানো পথের সাক্ষীর পক্ষে এরকম উত্তর দেওয়া খুবই সহজ আদালতের অনুমতি হলে বলবো আপত্তি করেন বাদী পক্ষ আমি নই মেসন বললেন আমার আর প্রশ্ন নেই এলিস বললেন আপনি নেমে আসতে পারেন জাজ ফ্যালন বলেন সাক্ষী বিদায় নিলে জাজ ফ্যালন বললেন লাঞ্চ ব্রেকের সময় হয়ে গেছে আদালত বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতবি রইল বিচারপতি বিদায় নেওয়ার পর মেসন বিসনকে ইঙ্গিত করে দাঁড়াতে বললেন মেসন এবার বিসনের হাত ধরে ফাঁকা জায়গায় এনে বললেন আপনি ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে বিসন কিসের ভয় ভয় বিসন অবাক হয়ে বলল ভয় পাব কেন কি বলছেন আপনি ভয় পেয়েছেন বিসন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আর প্রশ্ন নেই বলায় আপনি যেন হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন মনে হলো মাথায় ঝাঁকালো বিসন আপনার ধারণা ভুল মিস্টার মেসন ভুল করেছি বলে মনে হয় না আদালতে বহু সাক্ষীকে আমি জেরা করেছি আপনার মতো অনেককে আমি দেখেছি আপনি এমন কিছু গোপন করেছেন যা বাদী পক্ষ আপনাকে জেরা করে বের করে নিতে পারত আমি কিছুই গোপন করিনি ঠিক আছে আপাতত তাই মেনে নিচ্ছি একজন মহিলা পুলিশ অ্যাডেল হেস্টিংসকে নিয়ে যাওয়ার ফাঁকে বিসনকে তার দিকে তাকাতে দেখলেন মেসন দুজনের চোখেই যেন ক্ষণিক জয়ী হওয়ার ইঙ্গিত গল্পকথন বাই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছিলেন আর্ল স্ট্যানলে গার্ডনারের লেখা দ্য কেস অফ দ্য ডেয়ারিং ডিভোর্সি আজ পঞ্চম পর্ব আমরা নিয়মিত গল্প পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনারা যারা প্রথমবার মতো শুনছেন কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন গল্প পাঠ ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন নিজে ভালো থাকবেন আশপাশের লোকজনকে ভালো রাখবেন টাটা